cho các bạn mình là Dũng nghe à, đã lâu rồi thì mình cũng có, chưa có dịp có thời gian để mà làm thêm những cái bài tút chia sẻ cho các bạn thì à, ở bài tập hôm nay à, mình có một cái bài tập nhỏ à, muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình sử dụng cái phút tiện trên mạng về à, ở đây mình có một cái bài tập như thế này Ok thì à, trong phòng phút tiện thì mình có một cái file à, tiếng âm thanh của cái tiếng đạn và một cái file phút tiện như thế này okay. và một cái file gốc à, thì cái file này mình mượn tạm từ video của blog à. rồi các bạn khởi động à, áp tài phép ha Ok mình im bột vào à, phải góc ha rồi Rick new composition rồi các bạn bấm câu trên K để mình đưa cái cái thời gian bắt đầu về zero để mình chỉnh cái tham quốc cho nó dễ dàng hơn Ok mình sẽ ra chục Ok mình đến vị trí là khoảng 115 có nghĩa là 1 giây 15 frame bấm dấu sao ha để nó một điểm ok tại vị trí 206 nó một điểm ha bấm dấu sao rồi mình im bột thêm vào cái uh, tiếng đạn và cái hiệu ứng lửa bọc vào rồi mình kéo hiệu ứng lửa xuống Yeah. rồi mình bấm chữ T là opacity cho khoảng là 50 phần trăm rồi mình cần trên D lên thêm một lớp nữa ha rồi mình kéo này lên một lớp nè đây một lớp nè rồi lớp này mình canh à, ngay cái nòng sống ha rồi lớp này rồi canh ngay nòng sống luôn chưa yeah. rồi bấm chữ T tăng lên trăm trăm lại ha rồi mình có hiệu ứng như này bấm bùm bùm đó rồi mình có cái phay đạn đâu mình bấm L để thêm được sóng âm thanh hai L L hai lần đó rồi mình đưa lên đây Rồi mình để cái trận đe thêm một lớp nữa. Phong, được chưa? Rồi mình bấm chữ P bò để mình chốt cái đoạn trận đờ thế này. Ok. Thế đây mình có hai cái điểm mà mình đã canh cái uh, lửa và cái đạn vào rồi, Đó, có khói bốc lên. Rồi tiếp tục mình sẽ chỉnh cái phần ánh sáng của khuôn mặt Đó. Rồi cái phay góc Cái phút tiệt góc mình cứ trình đen lên thêm một lớp nữa không? Rồi mình sẽ dùng cái bên tool à, Bọn phóng lớn lên Các bạn giữ bay ba Rồi bật full lên để vẽ Rồi mình sẽ vẽ cái tạo cái lớp mát các bạn chọn vô cái layer ở trên ha rồi tạo lớp mát các bạn vẽ ha rồi mình lấy cái vùng sáng này vùng sáng của diễn viên này rồi mình được một lớp mát này rồi mình vẽ cái mắt thứ hai à, cho cánh tay này rồi mình vẽ nó hiệu chỉnh sao rồi cái mắt thứ ba là cánh tay ở đây ok mình sẽ được ba cái mắt bạn bấm m mình sẽ được ba mắt rồi mình hiệu chỉnh à, bằng cái công công cụ là à, convert vertex tool à, để mình biến những cái đường đường thẳng thành đường cong
Rồi mình có thể giữ control để mình di chuyển cái nốt này Ok Đường thẳng hình được cong Rồi giữ control để mình di chuyển cái nốt này à, Tương đối ha Ok mình giữ B3 để di chuyển rồi ở đây rồi giữ control để di chuyển những cái nốt này Ok, tương đối ha Rồi, Rồi mình bấm M để thu lại và mình bấm M hai lần Rồi, để nó hiện những cái thông số của feather ra Ở đây, mình chỉnh cái phần mesh feather À, mesh solo À, solo cái lớp này để mình thấy rõ hơn Mình bật cái uh, tính năng này, kiểm tra anh pha này À, các bạn cho ở đây khoảng tầm 20 pixel à, ba cái mắt các bạn cho 20 pixel hết ha 20 pixel hết luôn ok thì cái, cái mắt mình lúc này nó sẽ mềm hơn à, mềm. rồi bỏ solo đi yeah. rồi trong cái phần các bạn tích vào đây mất là cái phần hòa trộn đây yeah. các bạn là chọn là add Yeah, thì lúc này nó sẽ khi mà nó bắn lên nó sẽ sáng lên như thế này và lúc này các bạn cho opacity khoảng tầm 60 phần trăm thôi à, nó vừa đủ nhìn rồi các bạn kê cái ha rồi các bạn opacity lùi là hai frame rồi các bạn cho là zero rồi các bạn có thể là di chuyển từng frame bằng cách là giữ control bấm phim mũi tên qua một hai à, sáng ha một hai 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 frame sau nữa là cho nó diện zero. Được chưa? Thì nếu mà mình sử dụng cái cây chuyển động bình thường như thế này thì lúc này nó sáng là như thế này. Có nghĩa là lúc mà chưa chưa bắn là đã sáng rồi. À lúc này mình sẽ quét trộn ba cây ra và mình cho cái thủ tính của cây frame này nó trở thành là hâu. Hâu. À thì lúc này nó sẽ chuyển qua cái chế độ khác là nó sẽ lên rõ hơn à, chứ nó không có lên từ từ nữa à, lên rõ một cách rõ ràng hơn rồi các bạn copy ba cây này Ctrl C và đến cái đoạn phía sau này mình dán lùi lại hai phe mình dán ha rồi Ctrl V ở đây mình có hai hai cái điểm sáng Ok, về cái mắt của cái đoạn bắn lần đầu thì ok rồi Nhưng mà cái mắt mặt nạ của cái bắn lần 2 thì nó lại bị lỗi được chưa? Thì ở đây các bạn chỉnh lại, các bạn bấm M ha à, Các bạn lùi lại một frame à, để mình chốt cái chuyển động à, Từ vị trí mắt 1 đến mắt 2 à, là không có thay đổi à, Đến đây mới thay đổi nè, mình tiến một frame ha Rồi mình chọn vô mắt một là cái này double vô cái nó ha di chuyển cái điểm này đi rồi mình chọn vô mắt hai đây double vô nó mình di chuyển cái này đây và mình chọn vô mắt 3 double vô nó di chuyển lên đây ok rồi tiếp tục qua đây rồi di chuyển sơ lại chút ha double vô di chuyển rồi, này ok rồi Enter cái thức này Rồi, bên này mình chỉnh lại chút Double vô cái nốt di chuyển oh. Enter, kết thúc Enter, kết thúc Ok, thì lúc này mình sẽ xem lại kết quả Ok, 
à, khi mà nó bắn lên à, nó sẽ có ánh sáng này rồi chớp một phát theo cái ảnh ảnh đúng không rồi qua đây khối bốc lên à, như thật ha thì à, trong những cái phim hành động Mỹ thì thường thường họ cũng làm à, cỡ như vậy ha à, chứ không là bắn là chết người à, đó. rồi chúc các bạn à, thành công với cái bài tuốt này và hẹn lại các bạn những cái bài tuốt sau